пьесы. Что вообще в них особенно? Диалоги, монологи, комментарии автора, который такой говорит «Смотрите, входная дверь располагается на сцене слева, а не справа». Короче говоря, скука. Зачем я буду читать все это, если могу сразу посмотреть в театре или кино? Вы видели когда-нибудь человека, читающего пьесу? И чтобы это еще был не школьник, не студент, и не человек из сферы искусства. Исключения, конечно, бывают, но чаще всего люди смотрят фильм, потом читают первый источник и выпендриваются, что книга была лучше. Я же знал, что они облажаются. Так зачем смотрел, если знал, что не понравится? А, чтобы разочароваться, потом говорить всем людям, насколько он дерьмовый. Понятненько. Мое почтение. Это канал про театр, и сегодня вы узнаете, как режиссеры разбирают текст пьесы и превращают его в спектакль, что такое система Товстоногова и метод действенного анализа, и как получить реальный кайф от чтения драмы. Метод действенного анализа придумал еще Константин Сергеевич Станиславский. Но, увы, зафиксировать метод в тексте он так и не успел. Зато это сделала его актриса и последовательница Мария Осиповна Кнебель. Вот она. Ну, а развил и сделал из метода свою систему легендарный советский режиссер Георгий Саныч Товстоногов. Он вот тут. Вообще его система сделана в первую очередь для режиссеров, но нам она тоже поможет. Метод действенного анализа — это инструмент, превращающий режиссера в детектива. Цель его расследования — раскрыть главную идею пьесы, а его улики — это обстоятельства, события, переданные с помощью ремарок и реплик. Давайте же и мы побудем немного режиссерами-детективами, ну или даже прокурорами. Нам нужно доказать, что такой-то драматург, вот такой-то, какой-то там, виновен в том, что написал офигительно многогранное произведение. А если он не виновен, значит он бездарь. Или абсурдист, в песах которого вообще куда-то все события улетучились. Или абсурдист бездарь. В общем, вы поняли. Каждая подготовка к премьере начинается с застольных репетиций. Это как в кино, где проходит предварительная читка сценария, но тут все чуть сложнее, ведь параллельно с чтением пьесы по ролям режиссер вместе с актерами анализирует произведение. Да, вместе с актерами. Не волк одиночка, а уф и спектакль готов. У Товстоногова актеры не просто исполняли приказы режиссера, они были блисавторами, спорщиками. Гога любил актера, идущего с ним на конфликт. В разумных пределах, конечно. Я представляю себе работу с актером как конфликтную работу. Если конфликт понимать не как ссору, не как ссору в коммунальной квартире, а как конфликт во имя той самой цели, которую мы себе оба поставили. Возвращаемся к роли прокурора. Первое, что видишь при ознакомлении с материалами дела, это название. Вот, например, Вишневый сад. Что скрывает это название? Сад. Вишний сад. Сад вишня. Бог вишня аве! Вишня! Вишневый! Вишневый сад! И действительно, первоначально пьеса Чехова называлась именно так. Это устаревшее слово, которое уже наталкивает нас на тонкое противопоставление прошлого и настоящего. Оба этих времени отдалены друг от друга, так же, как и отдалены герои пьесы. Ладно, может слишком популярное произведение, скажите вы. А что если я возьму современного драматурга Макдональдс? Режиссера таких фильмов, как «Залечь на дно в брюге», «Три билборда» и его пьесу «Коллега с острова и нишман». Что скрыто в этом названии? В первую очередь то, что автор не делает акцент на главном герое, коллеге Билли. И в названии написано просто «Коллега». Ведь для него главное сразу сказать про место действия. Остров. И это не просто так. Обстоятельство того, что сюжет разворачивается на Ирландском острове, поможет в дальнейшем раскрыть многое, в том числе и психологию героев. После названия обычно пишут жанр. Жанр — это не просто комедия, трагедия или драма. Это объектив. Объектив, сквозь который вы смотрите на эту пьесу. И мало просто прочитать в начале жанр. Кстати, и не все авторы вообще его указывают. Нужно еще и увидеть его в тексте с помощью обстоятельств. Что? Персонажи произносят слишком высокопарные речи, а Оракул спойлерит концовку? 
Ой, ну это древнегреческая трагедия. Все понятно. Господа, пришло время рассмотреть предлагаемые обстоятельства нашего дела. А точнее мир, придуманный автором. В нем всегда есть какая-то запиндя. Болезнь, которая живет в обществе. Мир болен, и именно его населяют персонажи пьесы, которые стремятся его исправить, разрушить или ничего не делают. Если бы это был просто оазис, населенный бесконфликтными существами, читать было бы, ну, как минимум скучно. Обстоятельства делятся на место и время. Обстоятельства места — это город или страна, в котором весь движ. Двор или усадьба. Место может быть родным домом для персонажа или же чужим и враждебным. Обстоятельства времени — это исторический период, в который происходят все события. Мирное время или военное, зима или лето. Думаете, это не так важно? В пьесах Чехова, например, действия обычно начинаются весной, а заканчиваются осенью. Весна — время встреч, осень — время расставаний. Есть еще время суток. И время психологическое, которое у героев может быть разным. Вот ты, например, сидишь дома, голодаешь и никак не можешь дождаться доставки тако. Кабальера, время замедляется в разы в этот момент. Чё, я улыбнулся, ничего веселого. А время с друзьями на яхте пролетает просто незаметно. Все эти обстоятельства влияют на поступки персонажей. Яркое обстоятельство можно найти в пьесе «Гроза» Островского. Лето. Душная вечерняя погода и душнила кабаниха, от которой и хочет уйти главная героиня Катерина. Обстоятельства по методу Товстоногова имеют три круга. Малый круг — условия, в которых находится человек в данный момент в сцене. Средний — это пол, возраст, семья, его окружение или же социальный статус. Большой круг — это город, страна, политическая ситуация, исторический период. Изменение хотя бы одного круга приведет к изменению всей авторской вселенной. События, характеры героев могут поменяться. Так что режиссерам никогда нельзя забывать о всех этих кругах, иначе персонажи на сцене получатся однобокими. Все эти обстоятельства мы узнаем только тогда, когда прочтем эту пьесу до конца. Давайте же вернемся опять к началу. Название, жанр... О! Действующие лица! Вот они расписаны подробно. Кто кому сын, кто кому батя, кто кому должен, мы все это узнаем. Да как это, как это все запомнить? Еще постоянно возвращаться в начало. Да кто такой этот Фабиан? Хорошо, что в современной драматургии многие отказываются от этих душных описаний в начале. Вот, например, как в старшем сыне. Там в начале указаны только имена. И все. Кто кому дядя, кто кому брат, узнаем потом. Тогда мы составляем досье на каждого, если мы не имеем таких подробных описаний. И узнаем мы это досье через реплики. Да, читаем пьесу еще раз. Ура, еще раз! Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которое я испытал сегодня. Так, название разгадали, объектив жанровый подобрали, досье накопали, обстоятельства изучили, рюмаху выпили, перейдем к самому горячему. К событиям. А что такое вообще событие? Обычно задают вопрос педагоги студента режиссерского на первом курсе. Вы смотрите, например, в новостях о миграции енотов. Это вас как-то касается? Если, конечно, вы не енот. Скорее всего, нет. Так что это не событие. Не событие, еноты. Событие — это то, что заставит тебя действовать. Или же изменить предыдущее действие. Оно меняет твое отношение к жизни. Гамлет не стал бы мстить, если бы не узнал от призрака отца тайну его смерти. Если бы уездный город, пьесе «Ревизор», так не разворовали чиновники, все было бы не так напряжно из-за приезда «Ревизора». Обычно пьеса делится на пять крупных событий, которые должны касаться всех основных героев без исключения. Их Товстоногов открыл вместе со своим коллегой Аркадием Кацманом. Рассмотрим их на примере Ромео Джульетты Шекспира. Исходное событие. То, что произошло еще до начала пьесы, или же в самом начале. Без него незачем будет следить, ничего ведь не происходит. Ромео с корешами идут в стан врага на трэп-хату. Это и есть исходное. А я напомню, главное обстоятельство в пьесе — это мощный биф между семьей Монтеки и Капулетти, который уже продолжается долгие годы. 
обстановочка накаляется. Основное событие. Встреча Ромео и Джульетты. Здесь завязывается основной конфликт. И понятно, что раз они встретились и понравились друг другу, то действия главных героев изменятся. Ромео, например, не пойдет дальше в бар смачно подтягивать энергоз, как любой подросток. Он будет добиваться Джульетты, а значит действовать. Центральное событие. Пик напряжения. Ромео убивает Тибальда, самого жесткого пацака и семьи Капулетти. И дальнейшая высылка разгоряченного Ромыча. Мы видим, что в это событие уместился целый пласт произведения. Такое бывает, если одно происшествие, убийство, сразу же тянет за собой другое, высылка Ромео. И опять же, поведение персонажей меняется. Финальное событие. Несчастная смерть Ромео, который вообще не вкурил, что Джульетта симулировала, но и откинула к кони. И он откинул. Нет, сначала он откинул, потом Джульетта. Вот как-то так. Главное событие. Примирение двух семей после похорон. Ну и в Бонни, хватит уже этих похорон. Лучше залп из пушек. Так, нет, это было в Гамлете. Заметьте, что оно идет после финального события. Но именно оно и придает законченность композиции. Это событие вскрывает главную идею пьесы. Оно непосредственно относится к предлагаемому обстоятельству вражды двух семей. Вначале была вражда, теперь мир. Легкая, неокрепшая любовь двух детей оказалась сильнее алдового бифа. Чтобы четко распознать эту главную идею, вспомните, что было в начале, и сравните с концом. Что-то изменилось? Не правда ли? Во всех этих событиях заложены конфликты. Вместе с этим раскрываются и сверхзадачи, цели персонажей по ходу пьесы. Если же все обстоятельства, конфликты, события и сверхзадачи раскрыты, то остается лишь перейти к самому главному, к той вещи, которая превратит персонажей в живых людей и окончательно погрузит читателя в мир автора. Действие. Слово, которое мы слышали за весь мой спич не раз. Слово, которое есть в самом методе анализа. Действие. Действие — это психофизический процесс, направленный к достижению какой-то цели. В жизни мы предпринимаем действия. Много действий, не замечая этого. Например, моя цель прямо сейчас — снять познавательный ролик, который посмотрят. И поэтому мое действие — удержать ваше внимание, чтобы вы прямо сейчас его не выключили. Вы же не выключили? Может, уже стало скучно, и надо что-то изменить, поменять место действия? Время? Ха-ха! Или даже поменять самого персонажа? Хватит прикалываться, вам. Ладно, Серега не персонаж. Вот он сидит. И ты увидишь его в другом ролике. А я прямо сейчас. А вот так не вижу. Когда мы узнаем действия героев, они полностью оживают в нашей фантазии и становятся реальными. Когда актеры осознают действия своих персонажей, они могут сыграть их на сцене естественно. Читателю, конечно, не обязательно определять каждое действие. Актеру же это необходимо. Для этого он отправляется на разведку телом. Вы думали, что за стальные репетиции это только скучно читкой сложный литературный анализ? Актеры же не ученые. Они показывают этюды, они играют, играют маленькие сценки. Нашел в пьесе предлагаемые обстоятельства и пошел этюды делать. Вот такая вот жизнь актера. Тело. Именно тело само подскажет, какое действие правильное. Для режиссера определение главной идеи — это финальная точка всего действенного анализа. Осталось только придумать, как воспроизвести все на сцене на свой манер. Ты скажешь, окей, но я не режиссер. Как получить кайф от всей этой драмы? Вот и я тоже не знаю, и поэтому до свидания. Честно говоря, потраченного времени жаль. Да. А я отвечу. Когда ты познаешь хоть часть тех пунктов анализа, про которые мы сегодня говорили, когда ты погрузишься в произведение, осознаешь, что всякие кабанихи, дикие из грозы — это не просто шаблонные негативные персонажи, а Катерина — не просто свет в темном царстве, вот все эти штампы, навязанные нам школой. Когда, черт возьми, ты увидишь в персонажах реальных людей, только тогда ты получишь колоссальное удовольствие. И, возможно, даже ощутишь катарсис. Дело раскрыто. Пьеса бомба. Автор виновен.
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями и жмакните в колокольчик. Колокола любви! Ура! Товарищ. Фу. Я уже сейчас, да? Я точно сейчас? А, точно. Занавес. Фу. Душнила, душнила в кабаниха. От которой хочет уйти Катерина Кабальеров.